uh, we just like to remind you, the primal reason why you are here this morning is not just to pass the time. This is no gather house. Uh, we are here not just to fulfill a form because it's not a club, it's not a religion. You are here to give the Lord thanks, to express your gratitude. You praise me personally, amen? If you are excited, he is more. If we are happy and something like scratching the ground and what one thing to touch him, he's more today. There is this one thing I would just like to share to us all. Expectedly, every last Sunday of the month, all of our chairs are gonna be filled with the rest of our members whom we consider as already part of the family, but yet are in the uh, in the lines of Bible study uh, attendees. We saw that last Sunday, how, how the church over really overflow okay so last Sunday while we were worshiping the Lord I was noticing at the back because I'm privileged to sit here at the front by the way I'd like to encourage rather like to see that front uh, you can receive better and more right away from God do not choose at the at the back <laughs> anyway so uh, as we had last Sunday because we only have one, one uh, for the main time, monitor all of the eyes, even from this in this side, from my right, you know, turn towards this direction the entire time of 90 minutes. When we were worshiping the Lord, I whispered to God, Lord, you gotta give us another screen here, side, please, ASAP. You know, when you talk to God, you can talk to Him the normal, the manner that you have. When I was in my earlier years in the Bible school, because we used the King James Bible, kind of crazy, because even when we pray, we would use the King James version. Have you tried reading the old King James? The thou, the thee, the thy preparest, all of those really very deep English, old English uh, words, Kind of crazy, really. But you know, when we pray to God, we can be as normal. You know, Lord, dude. I don't know if you, you will call God dude. <laughs> That's like a friend. Anyways, this is how I prayed to God. This morning before coming here, oh, I think it was last night, as I was uh, connecting myself to the Lord, I would just like to make a challenge to all of us. I don't know if we can make it today, or will it be following Sunday that we can be more ready? We got a church member who's overseas. Talk to me, told me, Pastor, I would like to participate in blessing the church, though I'm away. That's how we are as an Acts. We are family, amen? And our being family cannot be severed anytime or in any way. Hello, amen? Pamilya po tayo. Yung pagkapamilya po natin, hindi ito, mga kapatid, nakuputol sapagkat may isang bagay po o may isang tao po. Yung pagkapamilya po natin is not even po hanggang dito lang sa mundo. Ang ating pagkapamilya ay tuloy-tuloy po hanggang magpakilatman. I tell you, ladies and gentlemen, when you are in Jesus, there is forever. Amen? Amen. Let's give God a clap of praise. <laughs> that sister telling me, Pastor, you challenge all of the members. And then you tell me how much you collected. And I will add, I, I'm not sure how serious how serious she was. She telling me, tell me, Pastor, how much she collected, and I will provide the rest. Wow. So would you like to do it following year? Two years from now, ten years from now, would you like to do it right away? That any time, according to Chi Chi. The order of this another unit will be arriving anytime next week or in two weeks. I wish that within this uh, this month, my prayer and my trust and my hope in God, we can have another we can have another screen here. This is for all of us. I tell you, especially this side, that we, we worship the Lord, we cannot have Steve Neck. Huh? Amen? Amen? Amen. I guarantee you, God is multiplying us, God sending more people, even this side one day. My prayer to God, if that much, even possibly before the year ends, we can have another extension here. 
all of us are winning souls. Lahat po tayo nagpa-participate na nag-win po ng mga bagong mga kaluluwa sa kingdom ni God. Yun po ang dapat gagawin po natin. Amen? Amen. So, pag-isipan natin yan. And I'm, ako'y naghihintay po sa conviction ng Panginoon. Pwede natin gawin yan mamaya pagkatapos po ng ating celebration o pwede din next Sunday. Alam po ninyo kung isang-isa po sa atin ay magbigyan po ng 100 sa 30 na tao po, 3,000 na huyon. Sa apat na pong katao, 4,000 na huyon. Sa 50 na tao, 5,000 na huyon. Eh, magkaroon tayo dito ng, ng ano, another flat screen table. And it's for the glory of God. Amen? Okay, much so for that. I'd like us to all stand. Ito yung uh, ipipritz ko ngayon. Pamamagatan ko to ng a ready mind. Alam po ninyo, pag tayo po ay nakakaharap sa Panginoon, isa po talaga sa kanyang hinihiman. Kailangan po, ang ating pong isipan, puso't isipan, ready po. Alam niyo ba sa salita ng Panginoon, ang heart po at saka mind, isa lang po yun. Ang, ang mind po natin, hindi ang brain. You understand? Ang heart po ay hindi po yung itong organ. Crazy, sapagat pwede mo yung kunin yung brain na yan, Itong heart na to, palitan mo ng peacemaker, pero may feelings ka pa din. May imagination, may intuition ka pa din. Sabi kasi ng Bible mo, Bible ko, Bible natin, ang heart ko at saka mind ko ay yung kaluluwa natin. It's the soul. Amen? Kaya nga, wala na tayo dito sa mundo, meron pa din tayong feelings at saka mind. Because the mind and the heart, the only speak for one day are our souls. Amen? Napifeel mo ang Panginoon ngayon? Oh, it's your soul connecting Him to Him. Amen. Okay? So I would like us, ladies and gentlemen, to write away just one short verse from Isaiah chapter 43, verse 19. Okay, let's share our Bibles together. Anyway, because it's just but short, I'm getting it out from the English standards. Amen. Babasahin ko po, makisunod lang po sa akin, ano po, dito po. Sabi ng Panginoon, ito po ay pangako niya. Sabi ng Lord, Behold, I will do something new. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness rivers in the desert. God bless the reading of this word. Tayo po'y mag-pray. Surrender po natin here. Suppose the happiest people in the whole wide world must be you, must be me. Suppose every day there no time we are to frown. There no day we're supposed to be retreating in total sadness because we got a loss or what else? We, we, we are defeated or what? Suppose, sa pagkatbo, we have all of the reasons under heaven to be happy every day. Alam ba ninyo, meron tayong lahat ng rason sa ilalim po ng langit, under that canopy, under that under that shadow, ladies and gentlemen, na tayo po'y makasmile araw-araw. <laughs> Dahil po, kasama natin palagi ang Diyos. Pag anak ka ng Panginoon, hindi ka natatalo. Pag anak ka ng Diyos, mga kapatid, hindi ka nawawalan. Eh, pastor, si brother, eh, pastor, yung pera ko, eh, pastor, paano yun? I tell you, brothers and sisters, trials lang po yun. Testes, testings lang po yun. Hindi ibig sabihin na tinatry yung faith natin ng Panginoon, hindi ibig sabihin na may mga pagsubok tayo sa buhay na tinatalikuran tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo po ay nag-a-undergo po ng storm sa buhay, hindi na tayo pinibless ng Panginoon. In fact, the truth of the matter is, bakit po yun nangyayari? Sapagkat kinakwalify tayo ni Lord into a higher level. Amen. Wala pong sino man na galing grade 1 na pupunta sa grade 2 na hindi po papasa sa pagsubok. 
Bakit kayo nagka-college ka? Sapagat ilang beses po na nag-a-undergo ka ng exam. Meron pong iba sa kanila na po ang feeling mo ay dumudugo na yung ilong mo. Something bloody na experience ko yun mga kapatid. Ilang beses pong matulog ako, alas 11, alas 12, gigising po ng alas 4 dahil po sa isang one single desire na nagpo-propel sa'yo, magbabasa, magsa-study, magbe-memorize, lahat po ng istantihe at gagawin, kakain ng peanuts, kasi sabi nila, ang peanuts na ano, mag-help sa'yo sa memory. Uh, paano yun? Yung mga prutas sa lahat, at saka mananalangin. Eh, salamat sa Panginoon nung nakapasa po tayo na sa higher level tayo, mga kapatid. I tell you, today must, must be a day. Beginning this morning, you mark it in your calendar. I tell you, ladies and gentlemen, kailangan magbago yung attitude po natin. Sapagkat of that knowledge, of, of that uh, understanding na kasama natin ang palagi ang Diyos, because of Him around, everything changes. Amen. Palatangan po doon natin ang Lord. Now, here we go. When you are in trials, wrong things, or when you are caught up in a situation when you do not know what to do, very nice to be always reminded of the promises of God. Amen. Yung wala ka ng ibang mapupuntahan ba? Hindi mo na alam anong gagawin mo. Kahit na sa panalangin, hindi mo na alam ano yung dapat sabihin mo. Kasi nasa sitwasyon ka na talaga na it's code blue. Code blue ba yun? It's a total emergency. You are totally helpless. When you are in that situation, ang pinakamaganda pong puntahan, pinang, pinakama, pinaka, the, best, the best place to run onto are the promises of God. Alam ba ninyo, hindi tayo iniwan ni Lord as like orphans. Sabi ni Jesus Christo, I will not leave you helpless. Orphans kasi, ibig sabihin nun, it's an implication for a helpless person. Sabi ni Lord, you will never be helpless. Sabi ni God, pinapadala ko, mananalangin ako sa Diyos na mani, papadala niya yung comforter. Ano ba yung Tagalog sa comforter? Wala na kasi si Brother James, ano? Comforter. Yung takon siya. Ablali sa inyo, hindi yun, tiyakon ustedes, igualis ko ng mga ilo. Sinong resayo ko ng liyakon tata, shelo, na shelo, kay imbiale, el El uh, Counselor, the Comforter, kaya takon siya kung ustedes, lijale kung ustedes, giale kung ustedes. I'm talking about the Holy Spirit. Amen. Amen? Amen. Have you experienced that when, when you do not know what to do, where to go? Para bagang may isang maliit na maliit na boses, hindi hun audibly, na dito talaga physical sa tenga mo. Meron talaga still small voice, na marinig mo dito sa loob mo, hindi mo alam dito ba sa kaliwa, o dito ba sa kanan, o dito ba sa baba, basta dito talaga sa loob mo, na nagbibigay sa'yo ng direksyon. At nasubukan mo, mas nasubukan mo na ba, na pagsundin mo yon hindi ka nakakamali. Pag nasubukan mo na ba yon na sundan mo yon talagang ano, yung tumpak. Sapagat yun pala ang sinasabi ng Lord ni Yesu Cristo. I, I like to see you, I, I, like, I like to encourage you, know, say it out from your mouth, say it out from your lips, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Malapakan po na natin si God. Particularly, yung binasa natin, ang promise po ng Panginoon sa atin is, He will do new things. I tell you, beginning today, start to love new things. Amen. Palibasa kasi, impliedly, hindi natin yan alam, hindi natin gusto ng bago. Diba? Sa nga araw, tinig kami ng Panginoon, gumagamit kasi siya ng tao, ano po? Nung 20th year namin sa ministry, bilang pastor, dinala kami ni Lord sa Bora, Boracay, Old Faith. Pera namin ni Sister Della, 500 lang siguro nun. Pwede pala makapunta sa Bora, no? 500 pesos lang. Pag si Lord, wala pong imposible. Amen! Amen. Palatakan na natin si God. Sino mga parents dito, yung mga anak, kung maliliit pa, paano kayo sila makapag... 
Tapos sa pag-aaral, brother, sister, galing lang kami doon. Tanungin po si Sir Delia. Kahit walang pera, pero pagkasama mo si Lord, pwede makatapagtapos ng pag-aaral ang mga bata. Amen? Amen. Meron pa nga, pwede maging doktor yung anak mo. Pwede maging abogado yung anak mo sa pagkasama mo si Lord. Amen? Amen. Pastor, paano yun? Wala akong pera. Paano mo kayo pili ng bahay pagkasama mo si Lord? Hindi lang bahay ibibigay ni Lord sa'yo. Mansion kong ibigay ni Lord sa'yo. Amen. Walang imposible kay Lord. Nothing is hard unto Him. Amen. Amen. Sabi nga ni Lord dito, He can make even a roadway in the middle of the, in the, middle of the wilderness. Kanta ito ni Don Mahoy. Ano po? Sabi niya, He even can provide rivers in the desert. That's crazy. That's insane. Paano yung mangyayari? Now, one human being can create a roadway, a highway in the middle of the wilderness. That's crazy. Tell me, can that be possible? Or even rivers in the desert. Sa tao po yun. Sa kalakasan po ng tao, hindi po yun mangyayari. Iposibli siguro. Pero sa Panginoon, isang kingdom lang po yun. Kayang-kaya yun ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, kahit po isang mahirap, pwede yung ililift up ng Panginoon isang gabi lang to become, to become a king. At isang iglap din, pwede din may pabawa ng Panginoon isang hari na maging isang pauper. Isang tao pang pangalan niya si Saul. Sabi, sabi po ng Bible, na wala po sila ng, ano, ng kamelyo. Ano pala? Donkey. Sabi ng tatay, hanapin mo yung donkey. Asno. May kasama siya. Hinahanap-hanap niya yung donkey. It exceeded up to three days. Ikaw, tatay. Pag ang anak mo, sinabihan, wala pang donkey dito sa Pilipinas. Anak, hanapin mo yung piso natin na nawala. Sa amin, may mga turkeys kami. Ay, Berli! Si Malil. <laughs> hanapin mo yung turkey natin. Hanapin ni Malil. Sa inyo, bago iba. Hanapin mo, ay puto, yung ano natin, yung biig. <laughs> Inahanap ni Berli yung, ano, yung turkey ni Toto, yung biig. Tatlong araw na hindi umuwi si, umuwi si Berli. Tatlong araw na hindi umuwi si Toto sa bahay. Inahanap ko na si Malil. Inahanap na si Toto sa kanyang tatay. Nag-worried na yung parents. Nag-worried na ngayon ang tatay ni, ano, ni Saul. Ang kanyang pangalan ng tatay niya si Kish. K-I-S-H. Yun pala, meron siyang tinatawag na date of destiny. And I like, I like to introduce that to you. Place down your palm to your chest. Tell me, every day, every day is set by God for me set by God. as a day for my destiny. Palapakan natin si Lord. Day to destiny. Si Lord kasi may destiny siya sa isa't sa buhay po natin. Ha? Wala, wala pong Diablo, wala pong mga pagsubok na siyang makadelay po sa atin patungo dun sa destiny po natin. Amen. Ang hinihilingan ni Lord, ang condition lang niya po is willing tayong mag-surrender sa Kanya. Patuloy tayo kay Saul. Tatlong araw ngayon, nahanap niya yung isang propetang pangalan po si Samuel. Siya po'y binuhusan ng mamahaling lana. Ang bangunon. Hindi yun hindi Bolo Ayla. Hindi yun Marco Polo. Hindi yung bagyo, yung oil. It was an olive oil, an expensive oil. Ang ganda ng explanation ni Helen kanina po sa alabaster, yung spine art. It was an anointing oil. Nagpa-prophesy ngayon si, ano, si, si Samuel. Si Saul galit na lumabas sa kanilang bahay, naghahanap na yun, naghahanap ng, ano, ng kanyang donkey family donkey, umuwi ngayon na isang hari na po. Isang hari, a king. Now, how would you feel it? Si Burley, tatlong araw, hindi umuwi. Hinanap niya yung turkey namin. Pag-uwi po, isang presidente ng Pilipinas. King eh. Ano kayong gagawin ni Mr. Tupan? 
Pag-uwi ni Toto, pinahanap lang yung diig. Pag-uwi ni Toto, si Toto po ay presidente ng Republic of the Philippines. Anong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Wala pong imposible kay Lord. Kailangan yung ceiling po sa mga minds po natin. May mga, ito ba, ating ceiling, no? Kailangan yung ceiling po na naglilimit sa Diyos na gumawa sa buhay po natin, kailangan na-destroy yun. Kailangan yung puso't isipan natin, araw-araw, ready pong tumanggap sa grace ni God. Noon, 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 noon pa talaga, pag mag-pray ako, mas pinakamahaba yung pag-ask ko ng forgiveness. Nothing wrong in asking us, asking God forgiveness. Hindi lang yun para po sa kapatawaran natin, but as well for our release. Pag hindi kasi tayo humihingi ng kapatawaran ni Lord, napabound tayo niya. Na ano tayo, na uh, we, we, are, we are tied. Pero pag humihingi tayo ng kapatawaran ni Lord, nare-release po tayo. Pero later on, na-realize ko, as the Lord talked to me, anak, huwag ko na yung babalik-balikan yung 20 years mong kasalanan, ha? Sa pung beses mo na yun, isang, isang daang beses mo na yun, anak, ngayon, ngayong umagang to, ngayong panahon na to, pag mag-pray ikaw, tanggapin mo yung grace ko, ha? Tapag tanggapin mo yung immeasurable abundance of my grace. So pag ako'y kumigisi ngayon, sinasabi ko ni Lord, Lord, tinatanggap ko ngayon yung immeasurable uh, abundance of your grace. Immeasurable abundance of your forgiveness and your love. I still ask forgiveness. But now, I take longer time to celebrate and to thank for His mercy and for His grace. Isang babae po, damsel. Hindi po sinabi lang taon, pero sa Bible po, ang ibig sabihin ng damsel, bago lang nagtalaga. Pangkanyang pangalan po, si Maria. Maria. Sila po'y taga Bethlehem. Isang araw po siya'y pinulaga ng isang anghel. Hindi pong basta-basta ang anghel. He was an arch, he is an archangel. Kanyang pangalan po si Gabriel. Bulaga siya. Blessed are you amongst women. Blessed are, are the fruit of thy womb. Ang para yun, yung nasa Bible kasi yan eh. Ginawa lang prayer ng ano, mga Catholic brethren po natin. So, sabi ni Maria, ano kung talinhaga yun? Ang nag-ibig sabihin nun, alam niya ang hig yun. By the way, mga hig, wala pong pakpak. Sila po yung parang human being din. Pero they are glorious than us. When we will get to heaven, we will have a same fashion like them. For this one is only mortal. This one is perishable. That one is immortal. That one is imperishable. Alam niyo yung ibig sabihin ng perishable? Pag kayo'y kumakarga po ng isang isang box ng, ano, ng tomatis, nilalagay doon, perishable. Ganon tayong perishable. Sabihan niyo yung katabi mo, ay sister, ay parang perishable tayo. Eh, yun naman. Pero pag pupunta tayo sa langit, gaya ng brother na onong, Sister Jean, yung perishable na si Papa, si pagkagwapo na ni Brother Nono karon. Sabi ni Apostol Pablo, for our citizenship is in heaven. Yeah. Palakpakan natin si God. Mula ka si, ano, si Maria. Inexplain po ni Gabriel. Hindi talaga naintindihan ni Maria. Paano maintindihan sa 14 anyos? Damsel, bagong nagdadalaga. Siya po'y nagtanong, paano mangyari yung sa akin? Ako'y mabubuntis. Meron akong isang ano, betrothed husband. Ibig sabihin, sila po'y engaged na. Si Jose kasi, traditionally, mas matanda ni Maria. Pero hindi pa kami nag, ano, sama. Paano yun mangyayari? Sabi ng Angel, no, no, no. The Holy Spirit will, will come on you, will empower you. It's by... It's by spiritual power of God that your that your womb will start to contract, and and there there will be a seed to develop in your womb. That seed is a divine seed. 
not a seed of man, but the divine seed. And he was Jesus. Hindi na intindihan niya yun. Kaya nga sabi siya sa akin, siguro tumutulo yung kanyang luha. Ito yung powerful prayer po niya na pwede po natin gagamitin sa Panginoon. Sabi po niya, Be it unto me according to your word. Mangyari nawa yung sinabi ninyo sa akin, gaya po ng pangako ninyo. Balik tayo dito mga kapatid. May tao pa ho dyan? God is good. And all the time. God does new things. And He does new things for you and for me every day. Every day. I cannot believe personally how the Lord was able to bring me now. Tatay ko po hindi na hindi na kapag tapos grade one. Nanay ko hindi ko na ma ano malala kung grade three ba yon o grade four. Hindi ka na kapag tapos ng mama ko kung ganon eh. I grew up in a dysfunctional family. Tatay ko po'y may tatlong asawa. At saka ako po'y may problema talaga sa self-esteem noon. Talaga. Tingin ko sa sarili ko, mas bababa ako sa lahat. May takot ako sa unahan kasi tatay ko po'y matanda na. Mas na yung namatay yung tatay ko. Lahat po ng mga negative thoughts mayroon sa akin. Ha? I can share to you one to the other. All, all of the wrong things and the negative things that I had, I had went, I had gone through rather in the past. Pero may isang magandang bagay kasi na nangyari sa akin noong September 17, 1987. Gabi mo yun. ako ako'y na-challenge, nabuksan yung isipan ko at gumawa ko ng isang desisyon. Binigay ko yung buhay ko kay Jesu Cristo. At ang lahat ko'y nagpago. Simula nun. At araw-araw, may mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay ko. Karamihan po sa kanila, mga magagandang bagay na maliliit lang. Pero meron din mga malalaki. Kasi ganito yun mga kapatid. Only rare times, bigger opportunities now. Rare times yun. Amen. Kaya we cannot lose them. Pero araw-araw, may mga maliliit na opportunities na nanak-nanak sa doors po natin. Minsan, kasi maliliit sila, hindi natin na-appreciate yun masyado. Pero I tell you, new things yung yun galing sa Panginoon. Amen? Amen. Palapagan doon natin ang Panginoon. Hallelujah. Araw-araw po, gumagawa po ng mga magagandang bagay at saka mga bagong bagay ang Diyos sa buhay po natin. Now, I cannot believe one day I got married. And then I was called into the ministry. Binigyan kami ng Diyos ng anak, mga anak. I cannot believe noong 2013, 2012 ba yun? Ako po'y nagpaso kasama yung dalaga ko. Siya yung nag-graduate po bilang nurse. Following year, or on that on that year, few months the graduates in Haya, April, March or April, August ho, nandun ako sa school. Tinext ako ng isang kaibigan ko, sinabi sa akin, anak mo ay nakapasa. Ako yung nag ano naginform kay Haya at saka kay Sister Delia. Bagong gising ko yung talaga ko kasi nagsisiesta. Siya po ay magisa lang sa bahay, iyak na iyak. Sigaw ng sigaw, yung kapitbahay namin, si Aya yun. By the way, dalaga namin nandun sa Saudi ngayon, pag 2 years next year. Nalilang pala ko na, no? Nalala ko nung papasok siya, no? Kinder. 750 yung, ano, yung tuition si Pichu Lenny. Isa sa mga mas teachers. Sabi ko sa sarili ko, paano kaya ito babayaran yung monthly tuition niya? 703. Kasi parang 50. Eh, ako po'y palibhasa, pastor lang. Kaya nga binago yung paningin ni Lord yung sa papiyo sa sarili ko. Kahit ganyan ka, hindi ka lang. Ikaw po'y anak ng Diyos. Talagpangan doon natin siya. Para bang nung nag-graduate siya, nakapasa, nung lumabas siya, para bang in a quick seconds, 
in quick seconds, nagpa-flashback yung lahat ng mga experience ko. Namin. At isa pong bagay na dumating sa akin, pala, Panginoon, tuto pala yung pangako ninyo eh. Araw-araw, kayo po'y gumagawa ng milagro sa buhay ko namin. In you, Lord God, indeed, nothing is too hard, nothing is difficult. Amen! Palagpangan lang natin si Lord. 2014, last year, yung lalaki po namin, last year, huwag yun ngayon ba? Si, si Malil, no? last March, si po'y nakapasa po. Uh, RMT na yun. Uh, registered Medical Technologies. I'm not bragging ourselves for our accomplishments. Yes, it is a privilege. I am bragging right this very moment the hugeness, the greatness, and the bigness of our God. Pagkaya niyo yung gawin sa isang ako. Kaya din niyo gawin yun sa iyo. 100%. Pagkaya pagka niyo yung Lord gawin yun sa isang sa isang nila lang. Kaya din niyo gawin yun. Kaya din niyo gawin yun. Ano yun? If He can do it in a one person, somebody else, someone else, He also can do it to you. Remember, in Him, nothing's impossible. Amen? Amen. Palakpakan na natin si Lord. Ang inihiling, ang inihiling na ho ng Diyos, ganito, ganito po, na tayo po'y marunong pong uh, manalig sa Kanya. All He wanted, all He demands is that we believe. I like, I like you to look to someone else. Sabihan mo yung katabi mo, only believe. Come on. Sabihan mo yung katabi mo one more time, convincing, only believe. One last. Sige, sabihan mo, only believe. Tuwing makikita ko itong mga macron boys, mahal namin sila kasi ito yung mga isa sa mga first fruits na dala namin sa Panginoon. Mga kapitbahay namin. Tinitinan namin itong mga batang ito kasi nakikita namin sila how they grow up pa. Si Bobby Antes, no? Sa lesay na Tabalya Dentro, no? Grano ni Sinkwal? Chinelas? Si Rizulia Zeo? Chinikwal? Balun? Mirating? Grano ni Zeo? Ah, ito pa kumigo? Oh, that's it. Mga ato-ato kasi. Nakakwansi, mga kwansi di ato. Mga basketball player, si Ayan. Pastor, huyaw ay mga bata, magbulang, maayog yun. Ang prayer sa kanila, makinig kayo mga kabataan, kaya ni Lord ibigay sa inyo ano yung mga panaginip ninyo sa mga puso ninyo. Kaya el Dios, dahil kung ustedes, cosa ustedes na disaya na corazon. No habla kay etu, anak na pobre na, No to habla kay Etu, el casa ni Tuyo, are renor lang. Dito si Jen, nabimiss ko na si Jen. Si Jen po ay anak lang, hindi pala, Jen, sorry Jen. Ang tatay ni Jen ay isang farmer. Taga, ah, na po yan. Last, ano po, April, nakapag-graduate po si Jen, din, din is Lister. Gaya natin siya po sa, ano, sa, Ateneo, sapagat magaling po ang bata, kagat kinuha siya ng Ateneo. Si Jen, high school teacher po sa Ateneo University sa high school department. Malayong mararating ng bata ko. Sana alam, huwag kang magbago na ka. Stay grounded. Stay grounded. Continue to praise the Lord. Sana yung anointing mo, may bigay mo din sa mga, yun, nasa likod mo, ma-inspire mga mga. Hopefully, you can inspire these kids. Na, these kids as well can reach their dreams. And you know what? I'd like to remind you. Believe even if others do not. Amen? Kapagkin na ayaw mo. Kaya na, engineer. Kray mo combo. Kray mo con. Kray. We call this the naysayers. Punta po tayo sa Bible. Hindi pala si Adam yan, si ano yun, si, si Noah. Sabi ni Lord kay Noah, I will destroy the earth. 
Kasi ipipreserve na yung family ni, ano, ni, ni Noah. Lahat kasi ng mga tao sa buong mundo nun, ang kanilang mga binhi, ang kanilang, ano, ang kanilang dugo po ay nahaluan na po. May mga anghel kasi na nahuhulog galing sa langit na nagkiklik sa mga babae. Kaya yung mga babae, nagkaanak sila ng mga higante. Nakikita ninyo yung headstone sa, ano, sa London at saka ano, yung... Yun po'y ano, gawa ng mga higante. Bahay nila ho yun. Yung science, sabi nila, paano nila, paano kaya yun? Yung isang malaking ano, nakapatong sa isang bato eh, paano yan? Higante, 50 foot. Mga hybrid ba? Nanay nila, tagamundo, tatay nila po'y mga anghel. Kaya nga hybrid sila. Sabi ng Panginoon, may isa lang pamilya na puro pa din ang luho, na hindi po nahaluan. Lahat po ang nahaluan na. Galing itong pamilya to, ipanganak yung, yung ano, misiyas. Kaya sabi niya kay Noah, Noah, you build me an ark. I will destroy the earth. Sabi ni Lord, I will destroy the earth through waters. Uulan ang, ang mundo. Sabi ng mga tao, Loko ko yun si Hintis. Oh, Hintis is 600 years old. A 500 years old. E mga Hintis, nakitaan si Nakwan? Largo, LPL ko. Ano nyo? Loko! Tabla ko lang itong daw kay Agua Cielo. Kaya Hintis, may paulan. Kung nato na ara, taintindi si kita sa ikos ang ulan. Kaya takay dyan ay ang ulan. Hintis, el indiro mundo, kung daw, was watered The vegetations were watered only solely by the dew on the ano, because antes the ozone layer perfecto pa na it was destroyed after the the flood, di ba? That's why people could live to as much guy ni Mendoza, 969 years old. Sa pagkat the rays of the sun were not that damaged yet, kaya yung life ng human was way that longer. Kaya nga yung mga tao, logo si Hente, o, kiler po, habla kay Luno. Manda, yaman na daw kung ilil Diyos, arase o bako, kay kay ulan, pero nila ka mo. Yan planta le, o bako, planta ba si Natya Matano? Yan arase le, o bako, arang na pagod, na pinaka, alto, Monte, to the highest of the mountain, crazy. Pero pagaling pala sa Panginoon, crazy things are real things. Dumating ang araw, bibundat ang ulan, o mingba, o mingba. Bibundat ang ulan, o mingba. Ang agad naglutaw-lutaw. El mga gente, palawan ng Noa, salva ko naman. Noa, kiri kami entra na di ka warka. Si Noa, si Noa di. Dato ang arka nagbutaw lutao sa mga panood na patibabaw. Ang arka nagbutaw lutao kesa Dios panihitan ao bisingit ang mga Parinti ni Nua, Nua pasat kami, kay nalunod na kami. Ito pag sinuwi sa iyang parinti, ang arka sarado na. Sorry! Kasi sabi ni Lord, what God closes, no man can open. What God opens, nobody can close. Now let me tell you, God has opened us Open doors of blessing since after the cross, nobody can shut it. Para pagkatulad na natin si Lord. Ayon si Adam, hindi pala si Noah. Punta tayo kay Abraham. Ang unang pangalan po niya si Ah Ah, I I I didn't write it there. I'm sorry, ah. Kaya pala ah, kung ano yon? Ano yon? Bago yon? Si Abraham, sabi ni Lord, I'm going to bring you into a promised land, into a land that flows with milk and honey. 
personal kasi nangusap si Lord kay Abraham. Abraham obey. Ang kanya kung pamilya stopped him. Sabi nila, no. Now, uh, uh, sabi niya kay Abraham, stay with us. Because the land is good. Pero si Abraham obeyed the Lord. And he was able to reach to the promised land. That is Israel. Another was David. David placed, God placed in the heart of David to slay the giant. Diba? Sabi ni David, I'm going to cut the head of this uncircumcised giant. Sabi ng kanyang mga kapatid, Puki mo taki. Tampo ka lang mo. Bombe mo. Diba? Iyaw na po na yung likil. El Dizu Yuguan. Si Abinanda. Taki po. Kay Kira lang mo. Binangal. Kira. Bombe boss. Baka ka boss. Hindi si para na mga baka. Para na grande si. Diba? Pero si David insisted. Ayun. Hindi talaga napigilan yung ano. 17 year old young man. Doon isinuot po ang helmet ni na Saul kasi malaking tao si Saul, seven footer. Ang, ang helmet po, ang mata po ni Saul, nandito sa kanyang bibig. Pinasutan po ng, ano, ng damit yung ano, armor. Ang damit po ni Saul hanggang sa, dito lang sa, ano, sa waistline, uh, waistline na to, dito sa thigh. Umabot po sa ankle. Alam ko na you, you cannot be someone else. God created you uniquely, you. Amen. All you got to do is to become you. Amen. It's just to be you. Amen. Not to mimic, emulate someone else. Yeah. Sapagkat if you emulate and mimic someone else, you would fail. Amen. Because you are not a clone. As in David, sabi niya, Amen. Kereo, akil iyo lang. Yan daliyaw, yan pipinali singko. Kwan? Piedra? Yale bale kel di siyong tirador? Yan dali? Tali bali ba yun? El tungkod no? Yan ba kasi gulyat? Gulayat. I'm going to... I'm going to... I'm going to kill you and give your... your body to the fowls of the air. Kinilang si David. At saka kinurse niya yung ano, yung... si David. Curses are real. Pero pag nasa si Lord sa'yo, you cannot be touched. Sabi ni David, English ko lang ha, do not ask me to desire him or to tagalize him. You uncircumcised Philistine! I'm, I'm going to cut your head and give your foul body to the fowls of the air. Eh, wala siyang sword. Pero sabi ni David, cut your head. Ganun yun eh. Ang salita ng Panginoon, you have to pronounce it. Wala na kay pira. Let the walang pira say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Walang kong sword si David. Pero sabi niya, I will cut your head. Sabi kasi ni Lord sa kanya eh. He will bring deliverance to the people of Israel. Ayun, they, they went into yung, uh, tawag nito, yung showdown. Tumakbo yung, ano, yung uh, giant against him. Si David also ran against, charged against him. <laughs> Tira doon disuyo. Una vez lang. El Piedra. Aki gato ng medyo del Juan. Disuyo printera. Puyong el Juan. El Gigante. Ganun pala yun, no? Pag malaki gali, it's a good target. Kasi wala pong mal maliit na nakapuwing. Toto, jutai lang si David. After yatung ba el kwan el gigante el disuyo mismo espada ang elele yas sa kasi David yat grande ko yat portal el pehikweso del kwan del gigante el mga gente ang siya ko tu yat kagad ang mga boka pati siya mida na tanante bilabla ko nele bote bos. Ang sinagodo, pati yung mga Pilistins. Kaya, gul yan! Gul! Gul! Sa kasi David, ang korta ang pekweso, he lifted up the head of the giant 
And the people of God, the Israelites, realized that God gave them victory and everybody yelled and shouted, Jehovah And everyone came out from the holes they were hiding. It was a war, but they were hiding. Run and fall against the Philistines and there was victory, the people of God. I tell you, ladies and gentlemen, God does new things. Amen. He does new things for you and for me every day. Amen. They are new every morning. Great is the faithfulness of the Lord. Amen? Para para po na natin si God. May isa pong Kristiyanong physicist. Ang kanyang pong pangalan si Louis Pasteur. Sabi po niya, Francis po siya, you know Louis Pasteur? He was a physicist. I don't know how to read that in French. Dans le champs de l'observation, le hasard ne pavorus que le spirit prepares. I don't know how to read that. And he picks up the English in English. In the fields of observation, chance favors only the prepared mind. Amen. Ibig sabihin nun, chance, blessings. You may call it fortune, whatever. Binibigay po yun ng Panginoon sa taong bukas ang pag-iisip. Binibigay po yun ni Lord sa isang tao ng puso't isipan, ready na matumanggap po ng blessing ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. There are two things I would like to speak before I will lead us into prayer. Ito yun. Una-una, kailangan we need to be willing to pay the price. It says there, collision to a fortune may happen only in split of seconds. But the preparation takes time, efforts, and sacrifice. Alam niyo yung blessing pag dumating kaya, kasi yan, yung malaking blessing, biglaan mo yun. Pero bago yung dumating, I tell you, I like to say the word split of seconds. Pero I tell you yung preparasyon, yung effort at saka sacrifice, they will take time. Diba si Manny Pacquiao, pag naglalaro yun siya, 45 minutes lang, pero I tell you, ilang taon ho niya yun pinagpipipero. Diba si Kanta Katalia, no? Uh, Esa yung kwan, mga koral, di ba? Kanta kita. Kwan lang, dos minuto lang yun, di ba? Pero el practice, dos meses. Si Joseph, we always associate ourselves, Joseph, with his dreams. Dalawa lang dreams in-interpret ni, uh, ni, ni Joseph kay Pharaoh. And things change totally. Pero ang preparation po ni, ni Joseph took 13 years. Si Isaac nung ipinanganak po ni, ano, ni Sarah. Tawa ng tawa sila kaya ng Isaac ang pangalan. 25 years nila hinihintay yun ang preparation. Kaya nga mga pagkapatid, kailangan willing tayong mag-pay ng price. Every time na memorize ako, ang haba ng memory work. Gusto ko kayo magbasa ng 8 hours, ikaw po lang. Sakit, sakit yun sa likod. Kapuya na amin rin. Pag nagbabasa, nag, ano, mag-memorize ka ba? Alas 11 na. Tingin mo si Sister Delia, tarong kaya? Everyone is asleep. Except you. Ang lami na kay katulog, pero kailangan ko pong masahin kasi I still need to finish 150 pages. Kasi i-exam na 2 days from now. At tingnan ako sa pilo ko, ang sarap na matulog. Pero naalala ko, kailangan ko lang ano, mag-study na si Padayo na lang. Kasi inaalala ko ngayong 2018 eh. Gusto ko yung pangalan ko makita by God's grace sa newspaper. Alam ko po yung nagpipray din kayo sa akin, para sa akin. Amen? Amen. Last thing I would like to close. This is my challenge by God's grace. Outlive your odds by believing God's promises and preparing your capacities. Yung mga ads mo, temporary lang yun, kaya nga i-outlive po natin. Amen? Amen? Amen. Diba? Government trial, Sister Gina, 
Kamel Casa, ya Perma si Brother Nono, si Brother Nono ya volve con el Señor. La espera yo para el greater blessing para con si Regina. Así naman si. El ads de atun ba? Kailangan el mga trials de atun. Dice, debe matakuna atun. Dicesita de ver kita mas largo pa con el trials. Okay modo. Dicesita cree que ta con el baga promesas del de atun Señor. Amen. I like you not to say, Lord, I believe your promises. Y también, necesita man prepare kita de atun cuerpo, no? El capacidad de atun para legar, si legar el blessing del Señor. Di que tataranta, no? Di que tataranta. Porque ready a kita, prepare a kita. You will see the word of God this morning? Very nice. I like us to all.